Olá, eu sou de Jalindo Ferreira. Hoje nós vamos fazer essa bonequinha puxa saco. Gente, vocês não têm noção do tanto que é fácil essa boneca. Ela é tão linda e é fácil demais dar conta de fazer. Vamos ao passo a passo? Vamos começar fazendo o vestidinho da boneca. Põe o um molde lá em cima do pano e corta duas vezes. Molde grandão, gente, ó. Aí risca e corta certinho em cima do lugar que riscou. Não precisa deixar margem para costura, não. Passa o zigue-zague na volta todinha das duas partes. Aí vai ter uma beiradinha aqui em cima, ó. Dobra essa beiradinha para dentro e passa uma costura reta. Do lado de cá e do lado de cá também. Nas duas partes do vestidinho. Faz a mesma coisa. Depois que você costurou essa dobrinha aqui em cima, né? Aí vem, faz uma costura reta até aqui embaixo. Costura tudinho, une as duas partes. Uniu as duas partes. Agora faz uma dobra aqui na parte de baixo de 5 centímetros. Marca 5 centímetros, dobra o tecido... Depois que você fizer essa dobra, você vem e passa duas costuras aqui em cima. Faz um caminho, que é onde a gente vai passar o elástico. Deixei até uma alfinetinha aqui, marcando aonde que eu deixei uma aberturinha, ó. Um pedacinho assim, eu não costurei só a parte de cima aqui, ficou sem costurar, pra mim entrar com o elástico. Agora a gente, com a ajuda de um grampo, de um alfinete, vamos passar o elástico aqui. Na hora de passar aqui na emenda, gente, se ficar difícil, faz um furinho assim de cada lado, ó. Passa o elástico por cima, volta com ele cá pro lugar de novo. Aí você ajeita aqui o tamanho que você vai querer essa abertura aqui, porque tem que dar, né? Pra puxar a sacolinha, ó. Olha mais ou menos o tamanho que você quer. E costura. Pode dar uns pontinhos à mão bem... Bem feitinho aqui, pra não soltar. Ou então ir lá na máquina e passar uma costurinha. Olha só, a parte do vestido é facinho. A parte de baixo já tá pronta. Agora, vem aqui em cima, faz uma dobrinha de uns dois centímetros, tamanho de um dedo assim, ó. Dobra pra cá, faz uma costura reta, faz isso dos dois lados, que é por onde a gente vai passar uma fitinha depois. Fazer um caminzinho aqui pra depois passar uma fitinha. Aí, a parte do vestidinho já tá pronta. Agora vamos fazer a cabecinha e o bracinho dela. Passa o molde da cabecinha e do braço pro americano cru. Aí você corta certinho onde que você riscou. Não precisa de deixar margem para costura. Põe os alfinetinhos antes de cortar, para não soltar nem na hora de cortar e nem na hora de costurar. Já passei tudo a máquina. Deixei uma abertura aqui, e agora para virar, se a gente virar com a ajuda de um, um lápis, uma caneta, é mais fácil. Faz assim, ó. Vira aqui. Vira o outro bracinho. Facinho, Essa boneca é tão bonitinha e tão fácil de fazer. 
Dá uma ajeitadinha aí dentro com lápis para ficar tudo redondinho. Agora a gente enche com plumante. Já falei com vocês, né? Que quando a gente não acha plumante para comprar na cidade da gente, a gente vai lá, compra travesseiro, desmancha e enche a boneca. Se não tem plumante, a gente dá um jeito. É a mesma coisa o, o silicone que vem aqui no travesseiro, é a mesma coisa do silicone que a gente compra. Eu compro lá na loja desse. Depois que você encheu, dá uns pontinhos invisíveis aqui. Tá prontinha essa parte aqui já. Vamos vestir o vestidinho na boneca, ó. Vamos pegar essa fitinha aqui, colocar um alfinetinho aqui na ponta dela. Passar essa fitinha naquela aberturinha que a gente deixou aqui. Fazer o vestidinho desse jeito é bom, porque dá pra tirar da... Quando o vestidinho ficar sujo, porque a gente fica pegando toda hora, né? Pra colocar, tirar a sacolinha, a gente nem precisa de lavar a bonequinha, lava só o vestidinho dela. Pode lavar a bonequinha também, mas é mais fácil, né? Pega só o vestido aqui, joga na máquina e pronto. A bonequinha quase que não vai sujar. Aí. Põe uma fitinha assim, ó, na voltinha todinha. Se vocês quiserem, pode até colocar algum badulac aqui na ponta para ficar mais bonitinho, para não soltar daqui desse, desse lugar. Queima um pouquinho para não desfiar. Olha como é que vira uma bonequinha tão rápido, gente. Olha se não é fácil demais. Eu tô encantada com essa bonequinha. Agora a gente vai fazer o cabelinho dela. Eu peguei essa tampa aqui que tem 32 centímetros. Vocês podem cortar um papelão, ó. só que tem que o, o cabelinho é bom que ele fique com 32 centímetros. Aí eu dei 13 voltas aqui, ó, que na hora que a gente tirar, vai dar 26 fios de cabelinho, pra gente fazer a trancinha dela, amarra aqui no meio, Cortas beiradinhas aqui. Acho o meio aqui da cabecinha dela. E vamos costurar o cabelo. Pega uma linha marrom que é no Pra não aparecer nada, né? Pra ficar bonitinho. Uma linha de costura comum mesmo. Vamos costurar agora os lados. Olha direitinho assim, ó, o rumo que você costurou o lado de cá. Pode até colocar um finetinho assim pra, pra ficar mais fácil, ó. Vem aqui, 
Que aí você sabe que é aqui que você vai costurar. Ajeita o cabelinho dela e dá outro pontinho. Agora a gente divide esse cabelinho aqui em três partes e faz uma trancinha. Se vocês quiserem que ela fique com uma trancinha maior, é só cortar mais de 32 centímetros. Coloca uns 40 centímetros de fitinha aí, ó, de lã, que aí ela, a trancinha fica maior. Acerta as pontinhas para ficar bonitinho. Agora vamos fazer o chapéuzinho dessa bonequinha. Corta um pedaço de tecido lá do vestido de 20 centímetros por 3 centímetros. Depois que você cortou, você dobra ele, passa uma zigue-zague na voltinha todinha e une aqui assim, ó. Vai lá na máquina de costura e costura aqui também. Vai ficar assim. Aí agora a gente deixa essa parte aqui pra dentro. Aí você corta um, um círculo... De 18 centímetros no tecido branco. Vira essa parte aqui pra dentro. E pega o tecido branco e faz assim, ó. O lado direito aqui e do lado direito do tecido branco. Põe um alfinetinho. Mais ou menos a metade aqui. Põe outro alfinetinho. Divide assim em quatro partes, que fica mais fácil. De fazer as dobrinhas depois. Talvez você saiba aí um outro jeito mais fácil, né? Mas eu acho que assim fica mais fácil de dividir. Aí dá uma dobrinha aqui pro lado de lá. Põe um alfinete. Dá outra dobrinha. Aí faz isso no... Chapéuzinho todinho. Vai dando essas preguinhas. Parece que é difícil, gente, mas não é não. É facinho fazer esse chapéuzinho, ó. Aí, se você achar que é difícil, você pode vir fazer um alinhavo e depois costurar na máquina. Mas se você tiver intimidade lá com a máquina, agora é só ir e passar isso aqui tudo lá na máquina. Depois que você costurou, vai ficar assim, ó. Tá pronto o chapéuzinho da boneca. Olha só que gracinha. Vou colocar o chapéuzinho aqui. Mas não vão colar não, que eu tô deixando a cola quente esquentar ali primeiro. Enquanto a cola quente esquenta, eu vou pintar o olhinho. Mas eu vou colocar o chapéuzinho aqui só pra mim ter ideia como é que eu vou fazer o olhinho dela aqui. Vou pregar com o finetinho aqui por enquanto. Eu marco aqui aonde que eu quero o olhinho com dois alfinetinhos. Esse é o meu jeito, né, gente? Que eu acho mais fácil. 
Gente, quem tem facilidade, né? Quem tem o dom, dá pra pintar os olhinhos sem molde, sem nada. Mas eu gosto de fazer com molde. A gente acha esses moldes pra comprar aí na internet. Bom demais da conta, tá? Que é do galho. Que é uma beleza. Que aí não tem erro. E a caneta fantasma. Que eu também gosto muito. Agora com a caneta acrilpen eu pinto o olhinho. Com a caneta micron eu vou fazer as partes mais delicadinhas. Oh, gente, isso aqui é a prática. A gente não sai fazendo esses olhinhos assim da primeira vez, não. Com o tempo que a gente acostuma. Faz o nariz arrebitadinho aqui, com a caneta micro marrom. Com a caneta vermelha. Vou fazer a boquinha. Olha que bonitinha que ela fica. Agora a gente suja a pontinha do alfinete com a tinta acrilex branca e dá uma pintinha aqui. Mas vocês podem pintar os olhinhos do jeito que vocês gostarem, né, gente? Do jeito que vocês acharem mais bonito, mais fácil. Cada artesão faz de um jeito especial. E para ela ficar mais bonitinha, a gente passa uma maquiagem. Essas bonequinhas são mais vaidosas do que eu, porque nem eu uso maquiagem, gente. Agora eu vou colocar uns lacinhos bem bonitinhos aqui na pontinha da trancinha dela. Esse lacinho, gente, pequenininho assim, é facinho de fazer. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino a fazer o lacinho no garfo. Rapidinho, você faz um monte de lacinho e deixa pronto para na hora que precisar. Aí, ó, você enfeita ela do jeito que você quiser. Quanto mais enfeitadinha, mais charmosa ela fica. Agora é só a gente colar esse chapéuzinho na cabeça dela. Com muito cuidado. Pra não ficar cola quente aparecendo, nem nada, né? Põe a cola quente assim mais para trás, ó, que aí não aparece. Tem que ter certeza onde que a gente quer que fica. Olha só, gente, que charmosinha! Agora é só você pegar as suas sacolinhas aí na, da cozinha e guardar dentro dessa bonequinha. Aí. As sacolinhas vão estar lá na hora que você precisar, fácil para achar. 
A bonequinha tá enfeitando a cozinha. A gente não joga a sacolinha fora, recicla. A natureza agradece. Olha só. Ficou ou não ficou um mimo essa bonequinha? Gente, eu tô apaixonada com ela. Ó, oh, duas. Ai, eu quero fazer um monte dela. Gente, eu esqueci de mostrar que atrás eu costurei uma fitinha assim, ó. Pra gente pendurar essa bonequinha onde a gente quiser. Olha se essa bonequinha não fica charmosa demais, gente. Sua cozinha vai ficar linda. Se você fizer pra presentear, quem ganhar vai amar. Se você fizer pra vender, vai vender muito. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Assim você ajuda o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.